ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം ജില്ലകളിലൂടെ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ ഡി സിയുടെ ടോപ്പിക്ക് മുഴുവൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളം ജില്ലകളിലൂടെ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണ സമയത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേതൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ ഈ ജില്ലകളെല്ലാം രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്ന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിലവിൽ വന്ന ജില്ലകളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം പിറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ജില്ലകളാണ് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ മലബാറിനെ മൂന്ന് ജില്ലകളാക്കി പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു ജില്ലയും ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായത് കോട്ടയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൊല്ലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ചേർത്താണ് ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് ജനുവരി ഒന്ന് പുതുവർഷത്തിൽ പിറന്ന ജില്ലകളാണ് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ അടുത്തതായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എറണാകുളം ജില്ല ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എറണാകുളം ജില്ല ഉണ്ടായത് വിഡ്ഢി ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ ജില്ലയാണ് എറണാകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ല ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇടുക്കി ജില്ല ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇടുക്കി ജില്ല ഉണ്ടായി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് ജില്ല രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകൃതമായി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് ജില്ലകളാണ് വയനാടും പത്തനംതിട്ടയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്ന് വയനാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ അവസാനം രൂപീകൃതമായ ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്താണ് രൂപീകൃതമായത് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്താണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എറണാകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ പതിനാറിന് മലപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇടുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് വയനാട് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പത്തനംതിട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ ജില്ല രൂ കാസർഗോഡ് രൂപീകൃതമായി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ജില്ലകളെ പറ്റിയുള്ള വിശദമായ പഠനം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു